தரம் பத்து மாணவர்களுக்குரிய தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியலின் அழகு நான்கான தருக்க வாழ்களும் பூலியன் தர்க்கங்களும் எனும் அழகின் முழு விரிவான விளக்கம் பின்வரும் பாடத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது தர்க்க வாயில்கள் பொதுவாக தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் தர்க்கம் எனும் பொழுது தர்க்கித்தல் என்ற கருத்தை கொள்ள முடியும் தர்க்கித்தலின் பொழுது அதன் பெறுபேறு ஒன்று உண்மையாகவும் அடுத்த பெறுபேறு பொய்யாகவும் அமை உண்மை என்பதை நாங்கள் ட்ரூ என்றும் பொய் என்பதை ஃபோல்ஸ் என்றும் கூறுவோம் எமது அன்றாட வாழ்வில் தர்க்க நிகழ்வுகள் நிறையவே நடக்கின்றன உதாரணமாக ஒரு புகையிரதம் செல்வதாயும் அது ஆரம்பிக்கும் பொழுது புகையிரதத்திற்கு பச்சை கொடி காட்டி அதுபோல் அதன் பாதுகாவலர் ஊதுகுழல் எழுப்பி அந்த புகையிரதத்தை இயக்குவதற்கு ஆரம்பிப்பார் இதனை நாங்கள் சமிஞ்சைகள் என்போம் சில செயற்பாடுகள் நடைபெறுவதற்கு இந்த சமிஞ்சைகள் கட்டாயம் தேவை அதே போன்று ஒரு காரில் நாங்கள் ஏறி அமர்ந்தால் அந்த காரின் நான்கு கதவுகளும் கட்டாயம் பூட்டப்பட வேண்டும் அப்படி நான்கு கதவுகளில் ஏதாவது ஒன்றோ இரண்டோ திறந்திருந்தால் அதற்கு எங்களுக்கு ஒரு சமிஞ்சை காட்டும் அதாவது சாரதியின் முன்னிருக்கை மேலாக உள்ள விளக்கு ஒளிர்ந்து அதற்குரிய பூட்டப்படாமைக்கான சமிஞ்சையை காட்டும் அதே போன்று ஒரு பெட்டியில் இரண்டு பூட்டுகள் காணப்பட்டால் அந்த பூட்டுகளில் ஒன்றை மாத்திர நாங்கள் திறந்து அந்த பெட்டியை திறக்க முடியாது இரண்டுக்கும் சாவி போட்டு இரண்டு பூட்டுகளையும் திறந்தாத்தான் அந்த சமிஞ்சை கேட்ப அந்த பெட்டியை நாங்கள் திறக்க முடியும் இதே போன்று அன்றாட வாழ்க்கையில் நாங்கள் நிறைய விடயங்களுக்காக சமிஞ்சைகளை பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போன்று தான் கணனியிலும் கணனிக்கும் நாங்கள் இரண்டு சமிஞ்சைகளை கொடுக்குறோம் கணனி ஒரு மின்சார இயந்திரம் அது மின்சாரத்தில் இயங்குவதால் கணனியின் இரண்டு சமிஞ்சைகளாக நாங்கள் கொள்ள வேண்டியது ஒன்று மின்சாரம் உள்ள நிலை அதே போன்று முன் மின்சாரம் இல்லாத நிலை மின்சாரம் உள்ள நிலை ஓன் என்றும் மின்சாரம் இல்லாத நிலை ஓஃப் என்றும் நாங்கள் கொள்கின்றோம் மின்சாரம் உள்ள நிலையை நாங்கள் ஒன்று என்றும் இலக்கத்தில் மின்சாரம் இல்லாத நிலையை பூச்சியம் என்றும் அடிப்படையாக கொண்டு இந்த தர்க்கங்களை மேற்கொள்கின்றோம் அதே போல தர்க்க சுற்றுக்கள் எனப்படுவது கணனியில் தர்க்க சுற்றுக்கள் என்றால் இருமையன்களின் உதவியுடன் குறிப்பிட்ட சில தர்க்க செய்கைகளை கட்டியெழுப்பி அவற்றின் மூலம் பல்வேறு தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய சுற்றே தர்க்க சுற்றுகள் எனப்படும் எங்களது கணனியில் உள்ள மைய முறை வழியலகானது மிக அதிக அளவான அதாவது பல்லாயிரக்கணக்கான தர்க்க சுற்றுகளை தர்க்க வாயில்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் தர்க்க சுற்றுகள் இரண்டு வகைப்படும் முதலாவது அடிப்படை தர்க்க சுற்றுகள் தர்க்க வாயில்கள் பேசிக் லொஜிகேட் இரண்டாவது சேர்மான தர்க்க சுற்றுகள் கம்பினேஷனல் லொஜிகேட்ஸ் இவைகளை பற்றி நாங்கள் இன்று படிக்கப் போகின்றோம் அடிப்படை தர்க்க வாயில்கள் மூன்று வகைப்படும் முதலாவது என் வாயில் என் கேட் இரண்டாவது ஓ வாயில் ஓர் கேட் மூன்றாவது நோட் வாயில் நோட் கேட் இங்கு நாம் குறிப்பிடப்படும் என் ஓ நோட் இவைகளான அனைத்தும் ஆங்கில கேபிட்டல் எழுத்துக்களில் எழுதப்பட வேண்டும் இப்பொழுது இந்த மூன்று வாயில்களும் இயங்கும் விதங்களையும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகளையும் கற்போம் முதலாவது வாயில் என் வாயில் என் வாயிலுடைய குறியீடு அரை வட்டமாகவும் அதற்கு உள்ளீடுகள் இரண்டும் வெளியீடு ஒன்றும் காணப்படும் அரை வட்டம் போன்று காட்சியளிப்பது தான் என் வாயில் அதற்குரிய உள்ளீடுகளை நாங்கள் ஏபி என்றும் வெளியீட்டினை கியூ என்றும் ஆங்கிலத்தில் அடையாளப்படுத்துகின்றோம் என் வாயிலுக்கான மின் சுற்று இரண்டு ஆளிகள் ஒரு மின்கூமில் ஒரு மின்கலத்துடன் காணப்படும் இதில் காணப்படும் ஆளிகள் சுவிட்ச் இவைகள் தான் நாங்கள் என் வாயிலுக்குரிய உள்ளீடாக கருதுகின்றோம் அதன் வெளியீடாக மின்கலத்தை கருதுகின்றோம் கியூ என காணப்படும் மின்கலம் மின்கலம் ஒளிர்ந்தால் மின்சாரம் ஏபியூனூடாக பாயும் மின்கலம் ஒளிரவில்லை என்றால் மின்சாரம் ஏபியூடாக பாயாது இங்கு என்கேட்டனுடைய மின் சுற்றை நாங்கள் 
பார்க்கப் போகின்றோம் என்கேட்டினுடைய மின்சுற்றின் மூலமாகத்தான் நாங்கள் உண்மை அட்டன அட்டவணையை தயாரிக்க முடியும் என்கேட்டினுடைய மின்சுற்றில் ஏபி எனப்படும் இரண்டு ஆளிகளும் தொடர் நிலையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இவைகளில் ஏபி எனப்படும் இரண்டு ஆளிகளும் மூடியிருந்தால் மாத்திரமே மின் குமிழ் ஒளிரும் ஏயும் பியும் திறந்திருந்தால் மின் குமிழ் ஒளிராது அதே போன்று ஒரு ஏ மாத்திரம் மூடியிருந்து பி திறந்திருந்தாலோ பி மாத்திரம் மூடியிருந்து ஏ திறந்திருந்தாலோ மின் குமிழ் ஒளிராது அதற்குரிய அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது அது ஏ திறந்த நிலை பி மூடிய நிலை இரண்டு நிலையிலும் மின் குமிழ் ஒளிராது ஏ திறந்த நிலையாகவும் பி மூடிய நிலையாகவும் இருந்தாலும் ஒளிராது ஏ மூடிய நிலையிலும் பி திறந்த நிலையிலும் இருந்தாலும் ஒளிராது இரண்டுமே மூடிய நிலையில் காணப்பட்டால் மாத்திரமே ஒளிரும் என்பதற்கான அட்டவணை காட்டப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து திறந்த நிலையை நாங்கள் பூச்சியமாகவும் மூடிய நிலையை ஒன்றாகவும் அதாவது பூச்சியமே ஓஃப் என்றும் மூடிய நிலை ஓன் என்றும் கருதி நாங்கள் மெய்நிலை அட்டவணையை தயாரித்திருக்கிறோம் இதில் பார்த்தால் திறந்த நிலைகள் யாவும் பூச்சியமாகவும் மூடிய நிலைகள் மாத்திரம் ஒன்று என்றும் காட்டப்பட்டுள்ளது இதுவே என்கேட்டுக்குரிய மெய்நிலை அட்டவணை என அழைப்போம் இரண்டாவது அடிப்படை தர்க்க வாயில் ஓ வாயில் ஆகும் ஓ வாயிலுக்கான குறியீடு அரை வட்ட வடிவில் காணப்படும் இவற்றிற்கும் இரண்டு உள்ளீடுகள் ஏபி எனவும் வெளியீடு கியூ எனவும் காட்டப்பட்டுள்ளது ஓ வாயிலுக்கான தர்க்க சுற்றில் ஏபி ஆகிய இரண்டு ஆளிகளும் சமாந்தர நிலையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் என் வாயிலில் தொடர் நிலையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே போன்று ஓ வாயிலில் சமாந்தர நிலையாக ஓ வாயிலுக்கான உண்மை அட்டவணை அதாவது மெய்நிலை அட்டவணையை உருவாக்கும் செயற்பாட்டினை மின் சுற்றின் மூலமாக பார்க்கப் போகின்றோம் ஓ வாயிலிலே இரண்டு ஆளிகளும் ஏபி என்னும் இரண்டு ஆளிகளும் சமாந்த நிலையில் காணப்படுவதால் ஏ ஆளி திறந்திருந்த நிலையிலும் பி ஆளி திறந்திருக்கும் நிலையிலும் மின் குமிழ் ஒளிராது ஏ ஆளி திறந்த நிலையிலும் பி ஆளி மூடிய நிலையிலும் காணப்படும் பொழுது மின் குமிழ் ஒளிரும் ஒரு திசையாக மின்சாரம் பாய்ந்து ஒளிரும் அதே போன்று ஏ ஆளி மூடிய நிலையிலும் பி ஆளி திறந்த நிலையிலும் மின் குமிழ் ஒளிரும் கீழ் திசையால் மின்சாரம் சென்று ஒளிரும் அதுபோல் ஏ ஆளி மூடிய நிலையிலும் பி ஆளி மூடிய நிலையிலும் மின் குமிழ் ஒளிரும் அதுபோன்று இங்கு மூன்று செயற்பாடுகளில் மின் குமிழ் ஒளிர்கின்றது இரண்டு ஆளிகளும் திறந்திருக்கும் நிலையில் மாத்திரமே மின் குமிழ் ஒளிராமல் காணப்படுகின்றது மூன்றாவது அடிப்படை தர்க்க வாயில் நோட் வாயிலாகும் இது முக்கோணம் போன்று ஒரு சிறிய வட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டதாக குறியீடு காணப்படும் இதற்கு ஒரே ஒரு உள்ளீடு மாத்திரமே காணப்படும் அதே போன்று வெளியீடும் ஒன்றாகவே காணப்படும் இதில் தர்க்க வாயிலுக்கான மின் சுற்று காணப்படுகின்றது ஏ எனப்படும் ஒரு ஆளி மாத்திரமே காணப்படுகின்றது நொட் கேட்டில் மெய்நிலை அட்டவணை உருவாவதற்கான அடிப்படை காரணங்களை பார்ப்போன்றோம் நொட் கேட்டில் நாங்கள் ஒரே ஒரு ஆளியை மாத்திரமே ஒரே ஒரு உள்ளீட்டை மாத்திரமே பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் இதற்குரிய மின் சுற்றை நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் மின் குமிழுக்கும் மின் களத்திற்கும் மின் குமிழ் எக்ஸ் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மின் குமிழுக்கும் மின் களத்துக்கும் குறுக்காக ஏ எனப்படும் ஆளி இடப்பட்டுள்ளது இதில் ஏ எனப்படும் படும் ஆளி மூடி இருந்தால் குறுக்காக காணப்படுகின்ற சுற்று முதல் சுற்று பூரணப்படுத்தப்பட்டு அந்த சுற்றினூடாக மாத்திரமே மின்சாரம் பாய் எக்ஸ் எனும் மின் குமிழுக்கு அந்த மின்சாரம் செல்லாது அதே போன்று ஏ என்ற ஆளியை நாங்கள் திறந்து வைத்திருந்தால் மின்சாரம் முதல் சுற்று பூர்ணப்படுத்தப்படாததால் மின்சாரம் அப்படியே எக்ஸின் ஊடாக மின் குமிழின் ஊடாக பாயும் அதன் மூலமாக மின் குமிழ் ஒளிரும் ஆகவே ஏ திறந்திருக்கும் நிலையில் மாத்திரம் மின்சாரம் பாய்ந்து மின் குமிழ் ஒளிரும் ஏ மூடிய நிலையில் மின் குமிழ் ஒளிராது ஆகவே ஒரே ஒரு உள்ளீடை கொண்டுள்ள நொட்வாயிலில் ஏ திறந்திருக்கும் நிலையில் மின் குமிழ் ஒளிரும் ஏ மூடி இருக்கும் நிலையில் மின் குமிழ் ஒளிராது அடுத்ததாக நாங்கள் சேர்மான தர்க்க வாயில்களை பார்க்க போகின்றோம் சேர்மான தர்க்க வாயில்கள் எனப்படுவதை இரண்டு தர்க்க வாயில்களை இணைத்து உருவாக்கப்படும் தர்க்க வாயில்களாகும் இவைகளில் அடிப்படையான இரண்டு தர்க்க வாயில்கள் 
இரண்டு இணைக்கப்பட்டுள்ளன முதலாவது சேர்மானத்திற்கு வாயிலாக நன் வாயில் இரண்டாவது சர் சேர்மானத்திற்கு வாயிலாக நோர் வாயிலும் காணப்படுகின்றது நன்வாயிலானது எண் வாயிலும் நொட்வாயிலும் சேர்ந்து இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட வாயில் தான் நன்வாயில் என அழைக்கப்படும் இதில் நன்வாயிலுக்குரிய குறியீடு மேலே காட்டப்பட்டுள்ளது ஒரு அரை வட்டமும் அதனோடு சேர்ந்து நொட்டை காட்டக்கூடிய ஒரு சிறிய வட்டமும் காணப்படுகின்றது இந்த நன்வாயிலுக்குரிய தர்க்க சுற்று காணப்படுகின்றது அதாவது இல்லத்திரேனியல் சுற்று அதற்குரிய மெயிலினை மெய்நிலை அட்டவணை எவ்வாறு உருவாகின்றது என்று பார்ப்போம் இதில் மின் சுற்றை நாங்கள் அவதானித்தால் நொட்வாயிலை போன்று மின் சுற்று இரண்டு சுற்றுகளாக காணப்படுகின்றது அதாவது குறுக்காக ஏபி எனப்படும் இரண்டு ஆளிகளையும் நாங்கள் இணைத்திருக்கின்றோம் ஆர் எனப்படுவது இதில் தடை ஆகும் ஆகவே ஏபி என்ற இரண்டு ஆளிகளும் மூடி இருந்தால் இங்கு சுற்றுகள் இரண்டு சுற்றுகளாக உருவாக்கப்பட்டுவிடும் அவை ஏபி இரண்டு ஆளிகளும் மூடியிருந்தால் முதலாவது சுற்று பூரணப்படுத்தப்பட்டு மின்சாரம் முதல் சுற்று கூடாகவே பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் மின்கொமில் உள்ள சுற்றுக்கு செல்லாது ஏபி இரண்டும் திறந்திருந்தாலோ அல்லது ஏ மாத்திரம் திறந்திருந்தாலோ அல்லது பி மாத்திரம் திறந்திருந்தாலோ மாத்திரமே மின்கொமில் ஒளிரும் இதில் என்கேட்டிற்கு ஒப்பசிட்டான மெய்நிலை அட்டவணையே காணப்படும் என்கேட்டில் ஏ பி இரண்டும் ஒன்றாக இருந்தால் மாத்திரமே மின்கூமில் ஒளிரும் கியூ ஒன்றாக காணப்படும் இதில் அதற்கு தலை கீழாக நேர்மாறாக ஏ பி இரண்டு ஒன்றில் காணப்படும் பொழுது அதற்குரிய மின்கூமிலினுடைய ஒளிர்வு பெறுமானம் பூச்சியமாக காணப்படும் இதனை இங்குள்ள மெய்நிலை அட்டவணை காட்டுகின்றது இரண்டாவதாக உள்ள சேர்மான தர்க்க வாயில் நோர் தர்க்க வாயிலாகும் நோர் தர்க்க வாயிலுக்கான குறியீடு காட்டப்பட்டுள்ளது நீல வர்ணத்தில் அரை வட்டம் ஓர் வாயிலையும் அதுபோன்று நொட்வாயிலையும் இணைத்து காணப்படுகின்றது இவற்றை இணைத்தால் மஞ்சள் வர்ணத்தில் காணப்படும் சேர்மான குறியீடு அரை வட்டமும் ஒரு சிறிய வட்டமும் சேர்ந்து உருவாகும் நோர் வாயிலுக்கான மின் சுற்று மின் சுற்றுக்குரிய படம் அருகில் காணப்படுகின்றது இதிலும் அதே போன்று ஏபி என்பன சமாந்தரமாகவும் மின் சுற்றுக்கு குறுக்காகவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன ஆகவே ஏபி இரண்டும் மூடிய நிலையில் மின்குமில் ஒளிராது ஏனென்றால் குறுக்காக உள்ள சுற்று பூரணப்படுத்தப்பட்டு மின்சாரம் செல்லாது அதுபோன்று ஏ மாத்திரம் மூடியிருந்தாலும் சுற்று பூரணமாகி மின்சாரம் செல்லாது பி மாத்திரம் மூடியிருந்தாலும் சுற்று பூரணமாகி மின்சாரம் செல் மின்கூமில் ஒளிராது ஏபி என்பன இரண்டும் திறந்துள்ள நிலையில் மாத்திரமே மின்கூமில் ஒளிரும் இதில் காட்டப்பட்டிருப்பது எண் மற்றும் ஓ தர்க்க வாயில்களில் நாங்கள் மூன்று உள்ளீடுகளை வழங்கும் போது அதன் உற்ற உண்மை அட்டவணையானது எவ்வாறு காணப்படும் என்பதாகும் நாங்கள் ஏற்கனவே எண் மற்றும் ஓர் தர்க்க வாயில்களில் இரண்டு உள்ளீடுகளை மாத்திரமே வழங்கியிருந்தோம் இரண்டு உள்ளீடுகளை வழங்கும் போது உண்மை அட்டவணையானது உள்ளீட்டில் நான்கு நிலைகளை காட்டும் இங்கு நாங்கள் மூன்று உள்ளீடுகளை வழங்கியுள்ளோம் அதில் அதனால் உண்மை அட்டவணையின் உள்ளீடானது எட்டு நிலைகளில் காணப்படுகின்றது இதை எவ்வாறு நாங்கள் இதனை அனுமானிப்பது என்றால் இரண்டு உள்ளீடுகளை நாங்கள் வழங்கும் பொழுது இரண்டின் இரண்டாம் வலு ரெண்டு தர இரண்டு நான்கு ஆகவே உள்ளீடுகள் நான்கு நிலையில் காணப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் உள்ளீடு மூன்று நிலையாக வழங்கியிருப்பதனால் இதில் இரண்டின் மூன்றாம் வலு ஆக இரண்டு தர இரண்டு தர இரண்டு எட்டு உள்ளீடுகளுக்குரிய நிலைகள் எட்டு காணப்படும் இதில் மூன்று உள்ளீடுகளை நாங்கள் வழங்கியுள்ளோம் டபிள்யூஎக்ஸ்ஒய் இதில் உள்ளீட்டில் டபிள்யூஎக்ஸ்ஒய் என்பன பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இப்பார் இவ்வாறாக எட்டு நிலைகள் காணப்படுகின்றது ஒரு நிலையிலிருந்து மற்ற நிலை முற்றிலும் வேறுபட்டே காணப்படும் அதாவது பூச்சியங்கள் மூன்று பூச்சியங்களையும் மூன்று ஒன்றுகளையும் நாங்கள் மாறி மாறி எட்டு முறைகளில் மாத்திரமே எழுத முடியும் என்பதுதான் இதன் படிமுறை அனைத்து தர்க்க வாயில்களுக்குமான உண்மை அட்டவணைகள் ஒரே பார்வையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 
you will not get n gate none gate o gate no gate i have it kuriye unme attorney hal truth table um kaatchi padatha pettulla avatin kuriyid haludan unme attorney hal kaatchi padatha pettullane ivattil irundhu ningal unme attorney halukana maaru paatini nanraga vilangikolla mudiyum அதாவது என் கேட்டினதும் நன் கேட்டினதும் என் கேட்டிற்கு நாங்கள் நொட் கேட் போடுவதன் மூலமாக நன் கேட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே நொட்டின் செயற்பாடானது ஒபசிட்டாக மாற்றும் தன்மையுடையது நேர்மாறாக மாற்றக்கூடியது என் என் கேட்டிற்குரிய வர உலைவை அப்படியே ஒப்பசிட்டாக நன் கேட்டில் நீங்கள் காணலாம் அதே போல ஓ கேட்டினுடைய வர விளைவையும் நோர் கேட்டில் ஒப்பசிட்டாக காண முடியும் பின்வரும் தர்க்க சுற்றுக்கான பூலியன் கோவைக்குரிய விடை காட்டப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக ஏ பி எனும் உள்ளீடுகளை கொண்ட என் வாயிலும் சி எனும் உள்ளீட்டை கொண்ட நொட்வாயிலும் இணைந்து இரண்டாவதாக காணப்படும் ஓகாயின் ஓர் வாயிலுக்கான உள்ளீட்டை கொடுக்கும் இந்த ஓர் வாயிலுக்கான உள்ளீட்டின் வெளியீடானது இரண்டாவதாக காணப்படும் என் வாயிலுக்குரிய உள்ளீடாக அமையும் இதோடு டியினுடைய உள்ளீடும் சேர்ந்து இறுதியாக நொட்கேட்டினை நாங்கள் இடுவதன் மூலமாக ஒப்பசிட்டாக மாறி பூலியன் கோவைக்குரிய பின்வரும் விடை பெறப்படும் இறுதியாக பின்வரும் உள்ளீடுகளை கொண்ட தர்க்க சுற்றுக்கான பூலியன் கோவைகளை தருக எனப்படும் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இந்த தர்க்க சுற்றுக்குரிய பூலியன் கோவைகளை சுயமாக செய்து பார்க்கபடி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்